तुमको मसाज करना आती <laughs> मुझे पाव भाजी बनानी आती है शेख साहब क्या हो रहा है यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है यार मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है मेरे कान में इन्फेक्शन हो गया मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मतलब ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है अरे क्या तुमने कौन सी ड्रॉप डाली मेरे कान में तो पहले थोड़ी बात आती थी छन छन के वो भी आना बंद हो गई हम अपने दादाजी से दादाजी से इशारों में अब बात करते थे मतलब आप दादाजी के साथ इशारों से बात करने की प्रैक्टिस करती थी अगर आप हमें यूं ही इशारे करते रहेंगे ना तो जिंदगी भर हमें बहरा पर मंजूर है थैंक यू थैंक यू आ लेकिन चिंता ना ही कीजिए वो जो अम्मा जी है ना अम्मा जी कच्चे बनाने की मोम हाँ वो हमको कान का दवाई 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 बताए हैं वो ठीक हो जाएगा सब भाभी अगर ठीक नहीं भी होगा तो आई हैव नो प्रॉब्लम नहीं नहीं हम अभी आते हैं अब रुकिए आप इधर ही रुकिए समझ गया हम जाके आते हैं एक्चुअली मैं कुछ समझा नहीं ये बहरा पन जो मुझे घुटन सी दे रहा था भाभी जी के इशारों ने उसमें कितनी उत्तेजना आई मीन कितना सुकून भर दिया जिस इशारों के लिए मैं जिंदगी भर तरस रहा था उसका लुत्फ बेरे पन के बाद मिला है सक्सेना थैंक यू अब भरभुती जी आ अब भरभुती जी आइए आइए कान लाइए अब भरभुती जी आइए आइए कान लाइए कान कान लाइए आ दवाई दवाई डाल देते हैं कान में हां हां लीजिए लीजिए आ झुकिए झुकिए हां कान कान दीजिए अब भगवान ने चाहा तो आपके कान ठीक हो जाएगा भाभी जी अब अगर मेरे कान ठीक ना भी हो तो मुझे कोई गम नहीं भाभी जी आई एम एंजॉइंग इट I mean, this is like a. I'm really enjoying it. Abhi ji, bas. Abhi ji, bas. Aap se ek guzari shay ki ek aakhri baar ek ek ishara kar dijiye acha sa. Maza aaja. A ishara. Ah. Kaun sa ishara kare? I love you. Bol dijiye. A ka bolle? Ah. Maine ka. I love you. Bol dijiye. I love you. India. Ha ha ha. I love. You India. I love you too. <laughs> India. Abhi ji, thank you. Ah, हमको सुनाई देता है. हम भर नहीं हैं. Right. Hey, Bhagwan. इनको ये सारे भी ना ही समझ में आते हैं. भाभी जी आँख मारते हुए भी कितनी मासूम लगती हैं. ताजी हरी सब्जी ले लो ताजी हरी सब्जी ले लो बड़े सस्ते में हम मिलते क्या खूब नरम नाज है कानपुर की सब्जी अरे सस्ते में ले लो ये अच्छे अच्छे सब्जी अरे विभूति भैया क्या हाल चाल है आपके इस सब्जी वाले की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है मतलब कि मैं सुन सकता हूँ बहरा नहीं विभूति यू कैन हियर क्या हुआ विभूति भैया आप मौन व्रत किए हैं क्या ऐसा है विभूति नारायण है कि तुम्हारा बहरा पद तो भाभी जी की दवाई से चला गया है लेकिन तुम अगर कुछ दिन इस बहरे पर का नाटक करते रहो तो तुम्हारे दो फायदे होंगे बेटा एक तो भाभी जी के इशारों का लुफ्त मिलेगा और दूसरा दुनिया तुम्हारे बारे में तुम्हारी पीठ पीछे क्या बोलती है तुम्हें मालूम चलता रहेगा विभूति यू आर स्मार्ट क्या विभूति भैया हम इतनी देर से चिल्ला रहे हैं आपको नो जवाब है नहीं दे रहे हैं गूंगे हो गए क्या आप अरे गूंगे नहीं ये बहरे हो गए हैं कैसे कैसे भैया 
वो क्या है कि इतने पाप किए हैं तो खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना बेटा सही कह रहे हैं आप शेख साहब ये है आपका माल हाँ भैया तनिक गले लग जाओ वल्ला बहुत बढ़िया तिवारी हम का सोच रहा हूं इसको हम अपने साथ दुबई लेके जाएगी है हो चिकनवा तुम हमारे साथ दुबई आती तिवारी भैया विभूति भैया दुबई जा रहे हैं क्या हाँ कहे मैं धंधा करने धंधा मतलब कौन सा धंधा करने अरे काम धंधा करने यार और कौन सा धंधा करने भैया हमको भी दुबई भेज दीजिए प्लीज ऐसा बेटा दुबई में भभूति जी जैसे चिकने मर्दों की बहुत डिमांड है तुम इंडिया में सब्जी बेचो ठीक है जा बेटा जा लो यार का हो चिकनवा तुमको मसाज आती आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मैं बहरा हूं बहरा और दूर हट के बात कीजिए मुझे आपके पास से ऊंट की बुआ रही है का हो तिवारी शेख साहब थोड़ा समझिए नहीं नहीं भैंस दूध देने से पहले थोड़ा बिदकती है लेकिन ये तो बोलती है सुन नहीं सकती ये बहरी होती है तो कान से आपको क्या लेना देना है आपके सारे काम तो ये दोनों हाथों से करेगी मतलब करेगा दो महीने इस्तेमाल कीजिए देख तेरी ये तिवारी का बच्चा किस इस्तेमाल की बात कर रहा है वल्लह हमको इसके साथ काम करके बहुत मजा आती <laughs> तिवारी हम तो सोच रहा हूं अगर तुम भी हमारे साथ दुबई आती तो डबल मजा आती <laughs> शेख साहब आप ही नहीं ले जाइए ये ही आपको डबल मजा देगी देगा वल्ला ठीक है हम तुमको अगले बार लेके जाती <laughs> अरे तिवारी जी आप यहाँ हैं वो भी है <laughs> भाभी जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो शेख साहब ने भभूति जी का इंटरव्यू लिया और उन्हें पास भी कर दिया अरे वाह दैट्स ग्रेट विभू तुम पास हो गए थैंक यू तिवारी जी ये सब आपकी वजह से हुआ है थैंक यू सो मच भाभी जी थैंक यू की क्या बात है ये तो हमारा फर्ज है खैर आप भभूति जी को दुबई भेजने की तैयारी कीजिए शेख साहब बहुत उतावले हो रहे हैं हाँ, हाँ, चलो विभू जल्दी से चलो अंदर तुम्हारे बैग पैक करने कहा लेके जा रही हो मुझे यार अरे विभू हम तुम दुबई जा रहे हो दुबई ये परफॉर्म करने की जरूरत सड़क के ऊपर दुबई जा रहा हूं लेकिन मैं दुबई नहीं जाऊंगा और खास तौर से इसके साथ तो बिल्कुल ही जाऊंगा डर लग रहा है मुझे इससे अरे भाभी जी ने समझाइए ना शेख साहब तो बल्कि इनको बहुत प्यार करेंगे हाँ हाँ ऑफकोर्स ऑफकोर्स विभू शेख साहब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे इनके प्यार से डर लग रहा है मुझे प्यार से डर लग रहा है चुप रहो तुम चलो मेरे साथ चुप तिवारी जी आप बाकी की तैयारियां कीजिए हाँ मैं विभू को तैयार करती हूँ ये भाभी जी होती मेरी भाभी होती <laughs> हाँ यार क्या बताऊ मीनल मन तो मेरा भी नहीं है विभू को इतने दिनों तक बाहर भेजने का तो फिर क्यों भेज रही हो अरे तुझे पता है वो शेख ना दो लाख रुपए महीना दे रहा है दो महीने के वो दो लाख मेरी असमत की और मेरी आबरू की कीमत दे रहा है वो शेख का बच्चा हाँ यार सोच अब आज की तारीख में किसी बहरे इंसान को एक लाख रुपए महीना कौन देगा बोल नहीं नहीं मैंने उसकी मम्मी को कुछ नहीं बताया अरे उनको बताऊंगी ना तो वो यहाँ धमक पड़ेंगी और सब रायता फैला देंगी माँ का लाडला है ना वो अब देखता हूं कि मम्मी के बारे में मेरे पीछे क्या ख्याल है मैडम तो तुझे पता नहीं है मेरी सासू माँ का बस चले ना तो विभू को अपने पल्लू से बांध के घूमे और विभू भी कोई कम नहीं है हाँ रियली वो भी अपनी मम्मी का पिस्सू है मुझे पिस्सू बोला इसने पिस्सू
मैं पिस्सू हूं अरे नहीं नहीं वो सामने ही बैठा है यार <laughs> सुन नहीं सकता ना <laughs> कि मैं क्या बोल रही हूं अभी जी घर पर आया है ये आ गया सबसे बड़ी चिरांद चिरांद आजम अब मैं इसका बैंड अरे अच्छा सुन ना मीनल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ चल चलो कि बाय बाय अरे तिवारी जी हमारी तो सारी तैयारियां हो गई बस भाभी जी आज रात को शेख साहब अपने दुल्हनिया को विदा करके ले जाएंगे दुल्हनिया को विदा करके ले जाएंगे मतलब भाभूदी जी को अपने संग ले जाएंगे वैसे तिवारी जी मैं सच बताऊं तो मुझे बड़ी चिंता हो रही है देखिए ना विभू को कुछ भी सुनाई नहीं देता है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी भाभी जी शेख साहब बहुत प्यारे आदमी है वो भूती जी को बिल्कुल अपनी बीवी की तरह रखेंगे जी म- मतलब अपने बीवी बच्चों के साथ रखेंगे जस्ट लाइक फैमिली मेंबर और कोई काम वाम तो है नहीं अरे अरे भैरे अंधे तो नहीं है ना और ये कहां चलती है तिवारी जी आपको पता नहीं विभू को बहुत टेंशन हो रही है आप इतने सारे दिनों के लिए मुझसे कभी दूर नहीं रहा ना सच बताऊं तो टेंशन तो मुझे भी हो रही है सारा घर का काम कौन करेगा दो तो महीने तक हम है ना भाभी जी तिवारी के बच्चे का तो मैं बैंड बजा कर रहूंगा हाय लियोनी विभू अब यू अच्छा आजकल तुम थिएटर कर रही हो ना गुड तुमसे एक छोटा सा काम था सनी आई मीन लियोनी कम ये देखो वो है पार्टी हाँ थैंक यू यार तुम एक सच्ची दोस्त है यार ट्रू फ्रेंड थिएटर हमारे कुछ तो काम आ गया नहीं <laughs> अच्छा हुआ पर तुमने छोड़ दिया ओके <laughs> फाइन okay, मैं बुरा एक्टर था इसलिए मैंने थिएटर छोड़ दिया तुम अच्छे एक्टर हो ना परफॉर्म करके दिखाओ मैं वहां पहुंचूंगा तुम्हें इशारा करूंगा तुम आ जाना ओके ऑल द बेस्ट आइए आइए भूती जी कहिए कैसे है तैयारी हो गई सामान वामान पैक कर लिया होल्ड होल्ड रख लिया शुक्र मनाइए कि आप जैसे खोटे सिक्के को हमने दुबई में चला दिया आ जा आई बहार आ जा आई बहार आ जा हम तो भूले गए थे इनका तो कानपुर उजड़ा हुआ है मिस्टर <laughs> जी टाइम कितना हुआ है साढ़े तीन हुए हैं मैडम तेरे घर में मां बहन नहीं है क्या एक शरीफ लड़की हुआ ऐसे देखता है अरे ये ये क्या बात कर रही है मैडम आप डार्लिंग <laughs> मैं तुझे डार्लिंग लगती हूं बे है ये ये, ये क्या ब, 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 बात क्या कर रही हैं आप हाँ, हमने आपको डार्लिंग कब कहा क्या कहा तू मुझे किस करना चाहता है <laughs> कोई है बचाओ 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 कोई है बचाओ कोई है क्या हो रही है अरे अरे क्या होगा बहन जी इंस्पेक्टर आप ही बताइए क्या हम महिलाएं अब घर से निकलना छोड़ दे क्या नहीं आप ही बता दीजिए अगर आपसे हमारी हिफाजत नहीं होती है तो अरे ना ना ऐसा बिल्कुल नहीं है पर जो तो बताओ का होगा हो, भाव का। <laughs> ये आदमी ये आदमी जबरदस्ती मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा है <laughs> सरे आप, सरे आप इसे मुझे छेड़ा और मुझे किस करने की कोशिश की <laughs> नहीं नहीं जो झूठ बोल रही है हमने हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है <laughs> अच्छा 
तो जब बिटिया जो है वो ऐसे ही मतलब दिमाग खराब हो गए उनको है तो खामा खामा तुम पे इल्जाम लगा रही है अरे हम कह रहे हैं ना दरोगा जी वाकई झूठ बोल रही हैं अच्छा जब आपको का सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो सबूत है ना ये ये बबूती जी इनकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है ये गवाह इस बात के कि हमने इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं कही है बल्कि ये खुद हमारे गले पड़ गई आकर पूछे ना पूछे का है भैया विभूति <laughs> जित तिवारी जी जो बोल रहे हैं वो सच बात है कि जब बिटिया जो बोल रही है वो सच बात है मैं खाना खाकर आया हूं अरे <laughs> दादा इतने राग भैर भी चल रहा है और इन्होंने राग पीलू छेड़ दो है अरे यार हम तो भूल ही गए थे भभूति जी तो बहरे है इंस्पेक्टर आप इस आदमी को अरेस्ट कर लीजिए ठहर जाओ ठहर जाओ अरे क्या हो रहा है यहाँ पर क्यों इतना शोर हो रहा है अपू सिंह जी क्या हुआ अरे गोरी मैम इन तिबारी भैया से बच कर आइयो <laughs> ये बहुत ज्यादा छिछोरे हो रहे हैं क्या हुआ <laughs> इस आदमी ने मुझे बीच बाजार में छेड़ा है मुझे किस करने की कोशिश की है पप्पू सिंह जी ले जाइए इन्हें यहां से गिरफ्तार कीजिए इनको <laughs> ले भैया अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया हुआ है चलो महाराज भाभी जी भाभी जी हम सच कह रहे हैं ये ये, ये झूठ बोल रही है सब कुछ भभूति जी के सामने हुआ है हाँ हमने इस लड़की को नहीं छेड़ा सच कह रहे हैं आपको पता है उसको सुनाई नहीं देता है आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं लेके जाइए इन्हें यहाँ से चल वैसा भी तेल नहीं है स्कूटर में धक्का लगा के भैया आपने हमको कई मोदी गाने के लायक नहीं छोड़ा अब हम इस मोहल्ले में नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे यहाँ से चले जाएंगे यार गॉड भाभी जी मोहल्ला छोड़ के जा रही नहीं मैं ऐसा नहीं होने दू मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दू ठीक है अंगूरी अब हम चलते हैं एक्चुअली तिवारी जी ने इस लड़की को नहीं छेड़ा है हैं? ये मेरी दोस्त है थिएटर साथ में किया कैजुअल फ्रेंड हम दोनों ने मिलकर तिवारी जी को सबक सिखाने का प्लान बनाया था विपू तुम्हें सुनाई देता है हाँ ये सब भाभी जी की दवा का कमाल है आपको सुनाई दे रहा है ये तो अम्मा जी ने बताई थी दवाई वो है भाभी जी आई एम सॉरी आई डोंट नो दैट फैट लेडी आई नो यू एंड यू वर्क रियल गुड फॉर मी यू नो एक्सक्यूज मी तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तुम्हें सुनाई देता है अगर मैं पहले बताता तो मुझे कैसे मालूम पड़ता कि तुम मुझे मम्मी का पिस्सू कहती हो <laughs> मैंने सब कुछ सुन लिया था जनाब मैं जान सकता हूं कि आपने मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक क्यों किया क्या मैं जान सकता हूं कि आपने मेरे बहरेपन के साथ ये भद्दा मजाक क्यों किया क्या कह रहे थे आप उस शेख को क्या कह रहे थे कि आदमी कानों से सुन नहीं सकता इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए <laughs> और आपने बहुत कुछ कहा बहुत कुछ कहा एंड बाय द वे अनु एंड भाभी जी तिवारी जी मुझे शेख के साथ दुबई उसका पिए बनाने के लिए नहीं भेज रहे थे तो कहा भेज रहे थे उसकी बीवी बनाने के लिए भेज रहे थे लेकिन आप तो पहले से शादीशुदा है ना व्हाट? तिवारी जी ये क्या कर रहे थे आप हा? भाभी जी जरूर कोई गलत फहमी हुई है वो शेख का बच्चा ऐसा निकलेगा हमें पता नहीं था
जन्माष्टमी आ रही है ना इसलिए हम भजन गा रहे हैं भाभी जी जब आप नहा के निकलती हैं तो एक काले गेसु आपके गोल मासूम चेहरे पे ऐसे लगते हैं जैसे चांद के इर्द गिर्द काली बदलियां अटखेलियां खा रही हूँ आप अरबू जी कहा है काली बदलियां भाभी जी चांद के इर्द गिर्द है काली बदलियां हदिया और दिन में आपको चांद दिखाई दे रहा है का हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है भरभूति जी आप क्या बोलते हैं हमको कुछ समझ में नहीं आता है जब तक आपको समझ नहीं आएगा भाभी जी हम कोशिश करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे 